Olá, gente. Tudo bem com vocês? Pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal, mais um trabalho, tá? Gente, aqui na minha cidade tá um calor que vocês não têm noção. Tá um sol para cada habitante, tenho certeza disso. Mas, como eu falei, os nordestinos, né? Principalmente aqui em Pernambuco, nós já estamos acostumados com o nosso verão muito quente. Mas vamos lá, como é que está na cidade de vocês? Tá quente? Não está? Tá, tá um clima bom? Tá frio? Digam aí nos comentários se tá bom. Que é que vocês me falam aí do clima da sua cidade, tá certo? Deixa eu ver aqui, gente. É... Vamos lá. Era uma ligação que tava chegando, tá? Mas era no desconhecido, não, não sei. Mas vamos ao nosso trabalho, que é o que interessa. Gente, hoje eu vou fazer uma resenha, uma fofoca, um comentário, como né? vocês queiram interpretar, não tem problema nenhum. É, eu vou falar sobre, vou reagir, né? Há um vídeo que Dona Rubia fez ontem, quer dizer, eu assisti ontem, né, à noite. O vídeo até é curto, não foi um vídeo longo. É, onde ela falava novamente, ela estava bem aborrecida, porque ela falou que a dita vizinha, não é? do deboche, voltou a provocá-la, voltou a debochar dela. Gente, ela estava passada. Aí ela falou que tinha muitas pessoas que diziam que era mentira dela, que ela estava inventando, que era um personagem, que ela fazia isso para ter conteúdo e tudo mais, né, gente? É, ela tem que entender o seguinte, que quando se perde a credibilidade, é aquilo que eu falo. Uma coisa que é muito importante você ter aqui na plataforma, você que é dono de canal, você que é influenciador digital, influenciador ou foi influenciadora digital, é sempre procurar manter, ter e manter a sua credibilidade. Porque Dona Rúbia já teve uma excelente... É, Credibilidade, vocês sabem disso aqui no canal, aqui na plataforma, aliás. Tudo que Dona Rúbia falava, a maioria dos, dos seus inscritos acreditavam, não é verdade? Ela tinha uma boa credibilidade, mas infelizmente ela não soube manter esta credibilidade, já a verdade é essa. Então ela hoje está colhendo né, os frutos que infelizmente ela plantou que não foram bons, é aquela coisa, né? Que até uma escrita falou certinho num dos meus comentários. A pessoa planta giló e quer colher morangos. Como é que pode? Não tem como, né, gente? Você só pode colher o que você plantou. Isso é fato. Então, ela estava muito aborrecida. E não sei como eu falo, né? Nem tudo que o canal Clarear nos traz de conteúdo. Pelo menos eu penso assim. Nem tudo se deve... É, acreditar, nem tudo a gente acredita porque ao longo dos seis anos de existência do canal Clarear, ele foi perdendo aí a sua credibilidade e, e vocês sabem que a culpa não é nossa a culpa é justamente né, de quem criou e de quem conduzia e conduz até hoje o canal então ela falou que muita gente entra nos comentários dela humilhando ela Principalmente mulheres, ela disse que as mulheres deveriam ser mais unidas e que não são, que os homens são mais unidos que as mulheres. Eu concordo com isso, tá, gente? Eu acho que a mulher, como é que eu posso falar? Minha mãe sempre diz: a desgraça de uma mulher é outra na porta. E infelizmente eu creio nisso, é a verdade, tá? Porque existe o respeito, existe a inveja e aquilo tudo vai se tornando uma bola de neve, onde uma mulher geralmente não é, fica contra a outra, tem despeito da outra, isso é em todos os segmentos da vida, gente. Até no trabalho, eu sei que muita gente, eu mesmo já passei por cada uma, que só Jesus na causa, não hoje, né, quando eu estou é, velha, vamos dizer assim, mas quando eu era jovem, muito jovem, eu comecei a trabalhar, como eu já falei para vocês, muito jovenzinha, né, aos 15 anos eu já estava no mercado de trabalho. Então, eu enfrentei, certo? Muitas, muitas invejas. Eu enfrentei muitas coisas ruins que de uma mulher para outra, né? Querendo derrubar. 
Mas é aquilo que eu falo, a gente coloca Deus na frente e segue o baile, que a gente consegue sobreviver a tudo isso. Tem que ter Deus na frente em tudo, nas nossas vidas. E eu cheguei a 63 anos e passei por, por muitas coisas. E isso tudo faz com que a gente amadureça. Né? A gente começa a até é, a aprender certas coisas, e principalmente com os nossos erros, né? e com, até com os erros dos outros. A gente vai aprendendo. E assim é que alcançamos a maturidade. Mas vamos voltar à Dona Rúbia. A Dona Rúbia falou que as pessoas ficam o tempo todo cobrando a ela para ela fazer a sobrancelha. Teve um comentário, inclusive, ela acha até que esta dita vizinha, né? Que teve o um problema com ela, do, a vizinha do deboche. Tá entrando nos comentários dela também. No, assiste o vídeo dela, entra nos comentários faz alguns comentários é, agredindo ela, ou manda alguém fazer, não sei, ou fake, né? Ela usou o nome fake. Não sei. A gente nunca sabe, porque fake sempre existiu aqui na plataforma e sempre vai existir. Não tem como a gente saber quem é, né? Agora a gente tem uma certa imaginação, a gente imagina quem seja devido ao que a gente passa com aquela pessoa. Então, Dona Rubia acha isso. E ela disse que teve um comentário onde a pessoa dizia assim... O Tony tem que olhar para outras mulheres mesmo. Olha a sobrancelha dela. Isso é sobrancelha? E não sei o quê. Quer dizer, humilhando ela, passando ela para trás. Assim foi ela que falou. E ela disse que vai fazer a sobrancelha dela quando ela quiser e tiver vontade. Que não vai fazer por pressão de ninguém, porque as pessoas estão falando dela. Ela disse que nenhuma sobrancelha vai prender um marido a uma mulher. Tá? E que tem, se fosse assim, mulheres muito bem arrumadas, mulheres muito bem perfumadas, maquiadas, não eram traídas. Eu, dona Rubia, vou falar uma coisa para a senhora. Eu não me arrumo, isso não é agora porque eu estou velha não, tá? Com 63 anos não. Desde que eu era jovem, quem, desde sempre, quem me conhece sabe, que eu não estou mentindo, que eu sempre gostei de andar arrumada. Eu não, tô, eu não me arrumo, muita gente pode pensar assim, ah, ela se arruma para fazer vídeo, não, não mesmo, eu já contei aqui para vocês, quando eu era adolescente, eu me lembro que minha mãe quando mandava eu comprar alguma coisa numa padaria, no mercadinho, ela me chamava para fazer qualquer tipo de mandado, ela ficava bem brava porque eu demorava um pouco a sair de casa, e ela pensava, menina você ainda está aí, eu não te pedi para você fazer isso e isso, eu estou me arrumando minha mãe, eu não vou sair de qualquer jeito, ela, mas minha filha, aqui perto do santo você vai ver. Não, eu não saio de qualquer jeito. Não saio. Vocês nunca vão me ver aqui na plataforma fazer um vídeo para vocês de qualquer jeito. Isso é de mim, tá entendendo? Eu não faço isso. Ah, eu vou, eu vou me arrumar para meu marido, vamos dizer assim. Porque a dona Rubia acha que a mulher tem que se arrumar com o propósito de prender a atenção do marido, de, de garantir a segurança do casamento dela. Não, dona Rubia, não. A senhora tem que se arrumar para a senhora mesmo. Tá? para a sua autoestima, para a senhora olhar assim no espelho e gostar do que a senhora vê. Eu ajo dessa forma. Se meu marido gostar que eu esteja arrumada, ótimo, né? maravilhoso. Mas também, se ele não gostar, paciência. Eu estou gostando do que eu estou vendo no espelho. Então, é isso para mim que importa. Mas não precisa a senhora, como a senhora disse, que a senhora não gosta. Só se arruma no sábado né? da live ou quando vai sair. É um direito que a senhora tem. Mas o que a senhora deve fazer... Não estou dizendo que a pessoa, para ter vaidade, tem que se cobrir de maquiagem, não. Maquiagem, gente, é para quem gosta. Eu mesmo tenho uma irmã que ela não usa nenhum tipo de maquiagem. Ela não tem nem maquiagem em casa. Para vocês, vocês terem uma ideia, ela não gosta. É dela. Mas ela é super vaidosa. Em que sentido? E sempre está bem arrumada. O cabelo bem arrumado. A roupa bem. É uma, ela, ela, eu até falo que ela tem um bom gosto enorme para a roupa. Às vezes, se eu precisar comprar uma roupa, eu sempre peço a opinião dela, porque ela tem um bom gosto. Ela compra, parece que ela vai em cima daquela roupa que vai ficar bem você. Em quem ela ajuda a comprar e as roupas dela. Ela sabe se vestir muito bem, tá? Ela é como eu, né? Nós temos, quem quiser chamar de gorda, pode chamar, eu não me incomodo. É, nós estamos acima do nosso peso, nós temos sobrepeso. Mas ela é como ela fala, eu vou entrar numa loja que não é apropriada para eu comprar roupa para o meu manequim, não. Então, ela só entra na loja de que as pessoas chamam loja de gordo. Plus, plus size, né? Que é, como, é mais conhecido, no mais chique. Mas, na realidade, chama-se loja de roupas para gordo. 
É lá onde ela compra todas as roupas dela. Por isso que ela é bem vestida, se veste de acordo com a idade, não é? E de acordo com o corpo dela. Porque já pensou, você tem um sobrepeso, aí você vai comprar uma roupa que fica apertada em você, que você fica toda espremida, que você não pode nem se mexer, fica aquela coisa feia, desconforme com o seu corpo. Não. Você entrando, comprando sua roupa nessas lojas, gente, chamada loja de gordo, é, você já vai direto na roupa. Do, tem modelos maravilhosos, tá, gente? Modelos maravilhosos. E que quando a gente vai experimentar, já dá direto na gente. Porque se a gente está experimentando milhões de roupas, como se você entra numa loja que, hoje em dia, o povo não, não, não faz roupa, a não ser as lojas especializadas, para gordo, não. Onde você chega, o máximo que você encontra é 48, no máximo. Manequim 48. E olhe lá. É tudo para... É como se o mundo só fosse dos magros. Os gordos, não é? não, parece que não existe. Até que mesmo na plataforma você vê não é? os preconceitos. É um acusando, chamando a outra, como estão brigando aqui, né? No baixo clero, uma chamando a outra de gorda, porque você é gordo. Como se isso fosse o maior defeito do mundo. Eu acho que tem defeito muito maior do que a pessoa ser gorda. Mas aí é uma opinião de cada um. Né? Isso aí, na minha opinião, chama-se falta de respeito. As pessoas têm um preconceito muito grande com a pessoa ser gordo, né, mas aí vai de cada um, mas não é isso disso que eu venho falar, então dona Rubia, a senhora não precisa se cobrir de maquiagem não, tá, o que é que a senhora precisa para se ficar com uma mulher bem arrumada, cuidar do seu cabelo, este cabelo que a senhora tá agora, que é essas trancinhas, eu acho bonito, só que essa especificamente que a senhora fez, eu acho que a pessoa que faz, ela não sabe fazer direito, por quê? Eu tenho amigas que têm cabelo afro, mas elas fazem esse penteado aí que a senhora está usando e fica lindo. É umas trancinhas fininhas, gente, assim, muitas trancinhas, sabe? Muitas trancinhas fininhas. Essa que Dona Rubia faz, né, que fazem no cabelo dela, é umas tranças grossas e o espaço de uma trança para outra é muito grande. Então fica aquele casco, né, o casco cabeludo aqui todo de fora. Eu acho horrível, gente, me perdoe quem pensar diferente de mim, mas eu não tô achando que esta, este trançado que Dona Rubia tá fazendo, eu não sei onde ela tá fazendo, com quem, está legal, porque não está, mas tem quem faça bem direitinho, Dona Rubia, fica, olha, fica lindo, eu digo isso porque eu tenho amigas que tem cabelo assim afro, como a senhora tem, e fica belíssimo, e também, a senhora pode usar o seu cabelo, né, se a senhora não quiser as trancinhas, mas eu acho as tranças, além de muito bonitas, bem feitas, não essa que a senhora faz aí, essas era a pessoa, não sei se é preguiça de fazer, não sei, faz uma, ou não sabe, né? Faz umas tranças grossas que fica caída assim do lado e aquele espaço enorme entre um, uma trança e outra. Eu não acho legal. Eu acho bonita aquelas trancinhas que é fininha, uma pertinho da outra. Quase você não vê nem o casco, nem o couro cabeludo. Você não vê. Mas, né, fazer o quê? Dona Rubia não, não tá fazendo com a pessoa correta, na minha opinião. Não tá legal. E a senhora também pode usar o seu cabelo é, com progressiva. Dá uma progressiva no cabelo também, não é obrigado você dar sempre, né? Pra não estragar o cabelo. Dá um tempo, depois passa um tempo com trança, passa um tempo com progressiva, mas que ele sempre esteja arrumado. Esse pedaço de pano que a senhora usa no cabelo é que não dá, fica muito feio, dona Rubi. Independente de marido, tá? Eu tô falando de mulher pra mulher, tá certo? É, eu acho assim, essa mesma que eu falei agora pra, pra vocês... Que ela se veste muito bem, ela não gosta de maquiagem, mas está sempre bem arrumada, com o cabelo arrumado. Ela gosta muito de turbante, assim como Dona Rúbia gosta. Gente, ela compra cada um, coisa mais linda. Quando eu postar um vídeo aqui que ela tiver presente, vocês vão ter a oportunidade de observar. Então é o seguinte, vamos supor, se ela está com uma blusa rosa, tá? É só um exemplo. Ela coloca um turbante bonito, porque ela tem vários. É como se fosse chapéu. Eu gosto de chapéu, ela gosta de turbante. É um acessório que ela gosta, tá? Então, ela usa de todas as coisas. Se ela tiver com uma blusa rosa, ela coloca um turbante rosa ou um turbante preto que combine com o um sapato que é preto também, a calça que é preta. Ela faz um conjunto harmônico, tá certo? Fica lendo, fica bem chique. Eu até costumo dizer pra ela, e tantas pessoas também que conhecem ela, que dizem assim... Pense numa gordinha charmosa, porque ela é charmosa, ela sabe se vestir, fica bonita, independente do excesso de, 
de fofura, vamos dizer assim. E Dona Rúbia tem condições, gente, porque tem condições financeiras para andar bem arrumado. Então, compra turbantes mesmo. A senhora gosta de turbante? Ah, eu estou na minha casa fazendo meu serviço doméstico, o seu canal é de rotina, né? Aí eu não gosto de ficar com o cabelo assim, a, a, de todo jeito. Bota um turbante, mas compra um turbante, Dona Rúbia. Não é esses panos velhos que a senhora arruma aí e bota na cabeça de qualquer jeito. Tem cada turbante tão lindos. Eu digo isso porque a minha irmã compra. Nessas feirinhas, ela compra muito de feirinha, em lojas de departamentos também, entendeu? Tem, procure que tem, cada um belíssimo, a senhora compra cores variadas e usa. Mesmo estando em casa, procure botar uma roupa que combine com a senhora, para a senhora ficar, não é, salto alto, não é, maquiagem, não. A senhora pode ficar à vontade, mas que seja tudo organizado, tudo harmônico, entendeu? Não é obrigada só usar maquiagem nenhuma, não. Ninguém tá mandando isso. Mas se a senhora botar uma roupa arrumadinha, um turbante legal, se a senhora não quiser ficar com o cabelo à mostra. Outra coisa também que a senhora pode fazer, unhas. A senhora mesmo disse que sabe fazer unhas. Mas mesmo que a senhora não soubesse, a senhora tem condições de ir no salão para fazer suas unhas. Não precisa ter unha de gel. Unha de gel, cara, as unhas enormes que a senhora até já colocou. E é ruim pra gente que é dona de casa, né? Eu mesmo não gosto. Minha unha é assim, ó. ó. Mas isso é, uma, é uma, ui, isso é uma escolha minha, tá? É um gosto meu. Quem gosta, nada contra. Agora, pra mim, unha de gel grande é, me atrapalha no meu, no meu dia a dia, tá? Mas nada contra quem gosta. Eu tenho amigas que têm, gostam, são donas de casa também, mas dizem que não atrapalha. Então, cada um tem o seu gosto, né? Isso faz parte até da higiene. A gente tá com as unhas feitas, tudo limpinho. Tá entendendo? Não é pra senhora fazer pra agradar. Nem a senhora disse que não tá pra agradar ninguém. Apesar de que eu sou contra isso que a senhora falou, tá? Eu acho que a senhora tem mais é que agradar sim aos seus inscritos. Porque são eles que dão a condição de vida que a senhora hoje tem boa. Então, o que eu posso fazer pra agradar os meus inscritos, eu faço. Porque eles merecem. Porque é graças a eles que eu estou aqui. Né? E olha que meu canal, nossa, em vista do da senhora, nem existe. É um grãozinho de areia no deserto. Eu sempre falo isso. Mas meu valorizo cada inscrito que eu consegui com muito esforço. Que estão aqui me dando apoio, que estão aqui me ajudando. Imagine se eu tivesse mais de um milhão de inscritos como a senhora tem. Aí é que eu valorizava mesmo. Se eu valorizo os poucos que eu tenho, por que, que a senhora não valoriza os seus? Tem essa mania de dizer, ah, não estou aqui para agradar ninguém. Não, está para agradar quem? O Tonho? Só o Tonho? Tô lhe dá o quê? A não ser o amor que a senhora diz que ele sente pela senhora. Que a senhora tem que ganhar dinheiro para a senhora e para ele também. Né? Não é que o Tony não trabalhe, porque o Tony trabalha muito aí na sua construção aí. Não estou dizendo que ele não trabalha, mas ele não gera renda, dinheiro, não traz dinheiro para dentro de casa. Porque ele trabalha aí dentro do seu, da sua casa. Até porque a senhora nem vai deixar ele sair para trabalhar, caso ele queira. A senhora prefere ter ele ali, debaixo dos seus olhos, mas aí é um direito seu e um problema dele que aceita isso, né? Cada um é cada um, estou falando sobre isso. Mas o conselho que eu lhe dou, dona Rúbia, se arrume para a senhora própria, para a senhora olhar assim no espelho e dizer, poxa, tô legal, tô bem. E não só no sábado, quando a senhora se arruma toda e diz, ah, eu tô linda, eu sou linda, eu tô linda, eu sou linda. Seja linda e esteja linda todo o tempo. Para a senhora própria. Não para agradar apenas o seu marido. Porque, olha, eu já fiz até vídeos aqui criticando a forma que o Tom se vestia. Aquelas bermudas horrorosas, aquela sandália arrastando no pé horroroso. Hoje, eu tô dando os parabéns ao Tom. Tá andando muito elegante, muito arrumado. E quem dá fazendo tudo isso para ele? Sou eu? É a senhora. Quer dizer que a senhora tá arrumando o Tonho e ficando desarrumada. Porque a senhora acha que se a senhora se arrumar, não vai adiantar. Porque o Tom vai continuar olhando para as mulheres e isso não vai garantir o seu casamento. Mas a gente não tá aqui se arrumando... Eu não acho que a mulher tem que se arrumar para garantir casamento, não. E nem para não ser traída, não. De forma nenhuma. A mulher tem que se arrumar para ela própria. Para o bem-estar dela. Para ela se olhar e gostar do que ela está vendo. Para a autoestima dela. Quer dizer que eu só vou me arrumar para meu marido, para as pessoas que me veem na rua? Não. Eu me arrumo para mim também. Agora, se a pessoa que me, me, me acompanha, né? no caso, meu marido, minha família, meus amigos gostam do que eles estão vendo, ótimo. Mas eu tenho um prazer em me arrumar. Eu não me acordo de manhã, tá? 
com toda desarrumada, vem fazer vídeo aqui não, como muita gente faz não. Já se acorda com o celular na mão. Eu não sou dessa forma, quem, quem quiser fazer, faça. É um direito de cada um, entendeu? Então eu acho que a senhora devia se arrumar mais sim. Fazer sua sobrancelha sim. Não, como a senhora disse, para agradar o tom e para segurar casamento, não. E nem porque os seus inscritos, seus amor estão pressionando a senhora. Mas a senhora procura agradar sim, viu? Seus amores. Como a senhora diz, eu não preciso. Não estou aqui para agradar ninguém, não. Agrade, porque é graças a eles que a senhora tem a vida que a senhora tem. Que a senhora está reformando sua casa. Poderia ter mais coisa, né? Se não tivesse feito mais escolha. Mas aí é com a senhora. Se a senhora tem essa vida tranquila de hoje, é graças aos seus amor. Então, o que a senhora fizer para agradar os seus amores ainda é pouco. Agrade e agrade muito. Não fique aí só pensando em agradar o Tony, não. Agrade seus amores, que é graças a ele que a senhora todo mês tem seu gordo salário no, na sua conta bancária. Pense nisso, tá? Eu não tenho essa, esse gordo salário na minha conta bancária todos os meses. Mas... Eu dou valor aos meus inscritos, aos poucos inscritos que eu tenho, porque como eu falei ontem na minha live, eu posso ter poucos inscritos, mas são pessoas de qualidade, e não só, não, não considero eles apenas inscritos, não. Considero todos os meus inscritos, aqueles que gostam de mim, né? Mas se são inscritos é porque gostam, porque os que não gostam não são inscritos, são só fakes e ficam só na moita. É, mas os meus poucos inscritos são de qualidade. É melhor ter qualidade do que grande quantidade sem qualidade. Essa é a minha opinião. Então é isso, dona Rúbia. Eu estou aqui reagindo ao vídeo que a senhora fez. E em relação à sua vizinha, se ela está lhe provocando, a senhora, sabe o que a senhora faz? Não tem nada melhor do que ignorar. Faça de conta que ela não existe. Seja mais superior. Tenha mais amor próprio, que me perdoe, mas eu acho que falta muito da senhora. A senhora diz que não, que a senhora se valoriza muito, mas não é o que parece. Não é o que parece. Eu acho que a senhora tem condições, sim, de ter uma melhor qualidade de vida. Cuide mais da senhora, invista o dinheiro que a senhora tanto recebe na senhora. Sabe por quê? Porque a senhora não vai levar nada, só não vai levar casa bonita, só não vai levar dinheiro no banco, só não vai levar carro. Quando a gente parte dessa para outra, né? Quando a gente faz a nossa viagem de volta à casa do pai, todos vão fazer, isso é fato. A gente não leva nada. Até a roupa do nosso corpo, a gente não tem nenhum direito de escolher. Então, aproveite, enquanto a senhora pode, usufruir das coisas boas. E seja muito, mas muito agradecida a todos os seus amor que lhe dá essa condição. É o conselho que eu lhe dou, tá? Eu, tô, eu sou um pouquinho mais velha que a senhora, Tá? Não sou tanto, mas sou um pouco mais velha Pela experiência de vida que eu tenho É isso que eu falo E, do, e não só para a senhora Para todas as mulheres que pensam como a senhora pensa que tem que tem Ah, não vale a pena se arrumar Porque meu marido não está nem aí Porque meu marido não vai deixar de me trair Porque meu marido vai deixar de olhar para as mulheres da rua Ele pode olhar para as mulheres da rua O problema dele Eu estando arrumada, com certeza Outros olhares também vão cair sobre mim Por que não? Só ele que vai olhar? Ah, não, não é assim que a banda toca, não. Se arrume para o seu bem-estar. Se arrume para você. E não para agradar seu marido nem para segurar casamento. Porque isto não funciona, viu? O que segura casamento não é isto. É amor, respeito, companheirismo e cumplicidade. Aí sim, este... E confiança. Aí sim, isto é um casamento, tá? O casamento tem que ter todo um pouquinho de cada coisa aqui que eu falei. Casamento que tem tudo isso, funciona e é duradouro, tá bom? Eu desejo tudo de bom aí para todos vocês, gente. Deixa a opinião de vocês aí que eu adoro saber. Mesmo que seja contrária às minhas, não tem problema, tá bom? Dentro do respeito, todos serão respeitados também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Beijo!